，我头好痛。你忍一忍，好痛，很快就到家了。驾。这里人多口杂，千万不可在这吵闹，还是私底下去问大少爷吧，说不定这当中有什么误会。能有什么误会？我亲眼所见，他们如此亲密。我们家大少爷是人中龙凤，跟青虫公主是天造的一对儿，地设的一双。有些人啊，就只有演戏的份儿了。是呀，咱们家大少爷和公主感情那么好，真是让人羡慕。我看呀，有些人就不要自不量力、痴心妄想了。说什么呢？哎、小姐，小姐，小姐，小不忍则乱大谋，干嘛要跟这几个丫鬟一般见识呢？嗯。黄御医。公主没有大碍吧？啊，回孙姑姑，公主突然头痛，只是用脑过度所致。臣这就为公主开一副安神镇痛的药，公主服下之后好好休息，症状就可缓解。有劳黄御医了。大胆，谢千寻，公主身体不适，你居然敢闯进来大吵大闹，岂有此理！奴婢说了，公主头痛不宜见客，他们硬要闯进来。孟千愁他会武功，奴婢和丹青实在拦不住啊。无妨，朱砂、丹青，你们先退下吧。是。是。千寻，你这么着急闯进我的寝宫，可有要紧的事？我找你能有什么事儿？我是来找我家天哥哥的。千寻，不可对公主无礼。天哥哥，既然千寻找你，你就跟他回去吧，好好解释。那，臣先告退了，公主好好休息，臣明天再来探望公主。走。没事吧？哎，你这傻丫头，你这是何苦呢？谢千寻她是什么身份？你可是堂堂的一个公主啊！你为什么要迁就她？孙姑姑，我没事，我想一个人静一静。好吧，别胡思乱想啊。满天，我问你，花满天和谢千寻之间的誓言还在吗？千寻，今天的事说来话长，你先别生气，先听我慢慢解释。你别告诉我，这只是一个误会。你抱着清晨公主进府，是我亲眼看到的。你们俩今天去哪儿了？你们两个什么时候关系变这么好啊？千寻，我带清晨公主去皇家围场，因为那是她最熟悉的地方。我想看看能不能唤起她的一些记忆。而我抱她进府。是因为他突然头痛，多此一举，那里根本就唤不起他的记忆。你为什么这么笃定呢？因为，他根本就不是千尘公主。皇家围场的记忆，只属于你跟我呀。我看，找记忆是假，你侬我侬才是真吧。哎呀，千寻，你别这么说，护送公主不利，害她掉下悬崖，差点送命。后来又失去记忆，都是我害的
，我帮他找寻记忆，这是我欠他的。那我现在告诉你，你以这种方式给他找记忆，只是白费力气。照这样的方式，这一辈子青城公主的记忆都不会找回来。千寻，你为什么要说的这么刻薄呢？啊，青城公主，她为花家做了这么多的事情，我也希望能够为她做些什么。什么？你说我刻薄？我告诉你，用这种方式给他找记忆没用。你说我刻薄？听哥哥，我头疼。听哥哥，我头好疼啊！你就这么相信他头疼是真的？也许这就是他用来勾引你的苦肉计啊！千寻，青城公主不是那种耍心机的人，她的宽容大度、谦和善良，是整个花府有目共睹的。你别这么说她。